ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് മിനിവേൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് അതായത് ബാംഗ്ലൂർ ഹൈദരാബാദ് അതിർത്തിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ലേബാക്ഷി അഥവാ വിരൂപാക്ഷി ക്ഷേത്രത്തിലെ കാഴ്ചകളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത് നമുക്ക് ലേബാക്ഷി ക്ഷേത്രത്തിലെ കാഴ്ചകൾ നേരിട്ട് കാണാം ഈ ലേബാക്ഷി ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഐതിഹ്യമുണ്ട് അതായത് രാമായണത്തിൽ സീതയെ രാവണൻ പുഷ്പക വിമാനത്തിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് അത് തടയാൻ ശ്രമിച്ച ജഡായുവിനെ രാവണൻ വെട്ടി വീഴ്ത്തുകയും സീതയെ അന്വേഷിച്ച് വന്ന രാ രാമൻ ജഡായുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുകയും എഴുന്നേൽക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു എഴുന്നേൽക്കും പക്ഷി ശ്രേഷ്ഠ എന്ന് അർത്ഥമുള്ള ലേപാക്ഷി എന്ന പേരിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രം അറിയപ്പെടുന്നത് ജഡായു വെട്ടേറ്റ് വീണ ഭാഗത്താണ് ഈ ക്ഷേത്രം പണി കഴിപ്പിച്ചതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു കൂടാതെ സീതയുടെ ഒരു കാലടിപ്പാട് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗവും ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉണ്ട് ഈ കാലടിയുടെ തൊട്ട് പിറകിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയ മണ്ഡപത്തിൽ ഹനുമാൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രതിമയുണ്ട് ഈ മണ്ഡപത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നാല് തൂണുകളിൽ കുത്തി നിർത്തിയ രീതിയിലാണ് ഈ മണ്ടം ഉള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കല്ല് തീർത്ത നാഗ പ്രതിമയാണ് എൻ്റെ പുറകെ കാണുന്നത് ഏഴ് തലകളുടെ നാഗപ്രതിമയാണ് അതിൻ്റെ അടിയിൽ തന്നെ ഒരു ശിവലിംഗം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മനോഹരമായ ഒരു നാഗപ്രതിമയാണ് നമ്മുടെ ലേബാക്ഷി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉള്ളത് ഞാൻ ഈ ലേബാക്ഷി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വരാനുണ്ടായ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം ഇവിടുത്തെ തൂണുകളെ പറ്റി ഗൂഗിളിൽ അതായത് ഗൂഗിളിൽ ഞാൻ അറിഞ്ഞ സമയത്ത് അതുപോലെ വാട്സപ്പിൽ വന്ന ഒരു മെസ്സേജ് മെസ്സേജ് പ്രകാരം ഇവിടെ ഈ തൂണുകളെ പറ്റി ഒരു ഉള്ളൊരു കഥയാണ് അതായത് എഴുപതിലധികം തൂണുകൾ നിലം തൊടാതെ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രം എന്നുള്ളതിൽ നിലയിലാണ് ഈ ലേബാക്ഷി ക്ഷേത്രത്തെ പറ്റി ഗൂഗിളിൽ പ്രചരിച്ച ഒരു വാർത്ത അപ്പോൾ അത് നേരിട്ടൊന്ന് കാണണമെന്ന് വളരെയധികം ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാംഗ്ലൂർ വന്ന സമയത്താണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നതാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ തൂണുകൾ എഴുപതിലധികം തൂണുകൾ ഇവിടെയുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ഒരു തൂണ് മാത്രമേ ഈ നിലം തൊടാതെ കിടക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അതിൽ തന്നെ പിന്നെ ഈ തൂണുകളിലൂടെ വേറൊരു കഥ ഇതിനെപ്പറ്റി കേട്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തൂണുകൾക്കടിയിലൂടെ നമ്മൾ ഇന്ന് തുണി കയറ്റി ഇപ്പുറത്ത് ഈ സൈഡിലൂടെ വലിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യം സാധിക്കും എന്ന ഒരു ഐതിഹ്യം കൂടി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ ഞാനിവിടെയുള്ള ഈ ഇവിടെ വന്ന ഒരു ഗൈഡിനോട് അന്വേഷിച്ച സമയത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തൂണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് അവർ ഈ ഒരു തൂണ് ഇളക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു ഇവിടെ കുത്തിയിട്ടോ മറ്റോ ഇളക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച സമയത്ത് ഈ തൂണ് ഒന്ന് വഴുതി മാറുകയും അതോടൊപ്പം എല്ലാ തൂണുകൾക്കും സ്ഥാനചലനം സം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്ത് ഈ ഈയൊരു ഗോപുരം അതായത് ഈയൊരു ഹാള് കംപ്ലീറ്റ് വീഴുന്നൊരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അവർ ആ ഒരു പിന്നെ ഈ തൂണ് ഇളക്കി മാറ്റുന്ന പരിപാടി അവിടെ നിർത്തി വെച്ചു പക്ഷേ ഞാൻ ഞങ്ങൾ വസ്ത്രം കാൽ കടത്തി നോക്കിയ സമയത്ത് വസ്ത്രം മുഴുവൻ മുഴുവനായിട്ട് കടത്തി പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല കുറച്ച് ഭാഗം നിലം തൊട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ തൂണി ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഈ തൂണുകളെ പറ്റി ഒരുപാട് പിന്നെ ഫോർവേഡ് മെസ്സേജുകൾ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതൊക്കെ തെറ്റാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിൽ വിജയനഗര രാജാക്കന്മാരാണ് ഈ ക്ഷേത്രം പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ശിവൻ വിഷ്ണു വീരഭദ്രൻ എന്നീ ദേ തുടങ്ങിയ ദൈവങ്ങൾക്കുള്ള പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പ്രതിഷ്ഠകൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോയ സമയത്ത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉച്ചസമയമാണ് ഒരു മണി ആകാറായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ഷേത്രം അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ അമ്പലത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള വിശാലമായ ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒറ്റക്കല്ലിൽ തീർത്ത നിരവധി 
ഒറ്റക്കല്ലിൽ തീർത്ത നിരവധി കൽത്തൂണുകൾ കൊണ്ടാണ് അത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഭാരതീയ ശില്പവിദ്യയുടെ ഒരു മികച്ച ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്ഷേത്രത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതുപോലെ ഹംബിയിലും മറ്റുമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളോട് വളരെയധികം സാമ്യമുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ആന്ധ്രയിലെ അനന്തപൂർ ജില്ലയിൽ ഹിന്ദുപൂർ പട്ടണത്തിൽ നിന്നും പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ നമുക്ക് ലേബാക്ഷി ടെമ്പിളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ലേബാക്ഷി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ അരികിൽ റോഡരികിലായിട്ട് ആണ് ഒരു കൂറ്റൻ നന്ദിയുടെ പ്രതിമയുണ്ട് ഈ പ്രതിമയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഒറ്റക്കല്ലിൽ തീർത്ത ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിമയാണ് ഈ നന്ദിയുടെ പ്രതിമ അത് കൂടാതെ അതിന് തൊട്ടടുത്ത് ഈ പാറയുടെ മുകളിലായിട്ട് ജഡായുവിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രതിമ കൂടി അവിടെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് റോഡ് അരികിൽ തന്നെ ആണിത് ഉള്ളത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ നമുക്കിത് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും റോഡ് റോഡിന് ഇരുവശത്തായിട്ടാണ് ഈ ഒരു നന്ദിയുടെ പ്രതിമയും ഈ ജഡായുവിൻ്റെ പ്രതിമയും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ ലേബാക്ഷി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വരുന്ന വഴിയിൽ ദൂരെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ജഡായുവിൻ്റെ പ്രതിമ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഈ ഒരു കൂറ്റൻ പാറയുടെ മുകളിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ജഡായുവിൻ്റെ ശില്പം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതായത് ജഡായുവിൻ്റെ പ്രതിമ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഈ പ്രതിമയിലേക്കുള്ള വഴി അപ്പോൾ ഈ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോമണിപ്പടികൾ കയറുവാണ് അതിന് മുകളിലെത്താൻ അത് ഇപ്പോൾ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല ഇതിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിലുള്ള ഈ ഒരു ടെമ്പിളിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ടെമ്പിളല്ല അതായത് ചെറിയൊരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് മുമ്പ് ഒരു ടെമ്പിളായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു അതിനകത്ത് പ്രതിഷ്ഠയൊന്നും കാണുന്നില്ല ആകാശത്ത് നിന്ന് ആരോ എടുത്തു വെച്ച രീതിയിലാണ് ഈ കൂറ്റൻ പാറ ഇവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ ജഡായുവിൻ്റെ പ്രതിമ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ പാറയുടെ മുകളിൽ കയറിയാൽ നമുക്ക് ഈ പട്ടണം മുഴുവൻ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഹിന്ദുപൂർ പട്ടണമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് മുഴുവൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിന് നടുവിലായിട്ടാണ് ഈ ലേബാക്ഷി ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ലേബാക്ഷി ക്ഷേത്രത്തിലെ കാഴ്ചകൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങളുടെ വിലയേറി അഭിപ്രായം ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക വീണ്ടും പുതിയ ഒരു യാത്രാവിശേഷമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഫ്രണ്ട്സ് ബൈ